जैविक प्रश्न इलेक्ट्रन बिन्या उत्तर व्याख्या दिन गुछे लिखते हैं अच्छा मैगनेशियम जो इलेक्ट्रन बिन्या दिए सर्वश्व कक्षे इलेक्ट्रन बिन्यासा अक्सिजें तई तो यहन देखाना हो कभी मैगनेशियम तरह सर्वश्व कक्ष दो इलेक्ट्रन अक्सिजें सर्वश्व कक्षे ये ट्रांसफार कर तरफ एखे मैगनेशियम दोटो इलेक्ट्रन बर्जन फले मैगनेशियम प्लस टू और अक्सिजें माइनस टू ते परिणत है दोटो विपरीत तरिधर्मी आधान जुक्त जो आय तैरि है एक कैटायन एक एनायन और एरा उदाहरण प्रश्न गोटामुटी बड़ प्रश्न तीन नम्बर प्रश्न से आलोचना करी प्रथम पर अन्न प्रश्न आसि तो देखो हमें एखे तीनटे नहीं सी एल एस सी एल गैस अवस्था और जल एच टू तो एक ही कथा एखे योडियम थे कि इलेक्ट्रन ट्रांसफार हो क्लोरिन परमाणु सर्वश्व कक्षे और तरह फले हे सोडियम सोडियम आयने परिणत हो क्लोरिन क्लोराइड आयने परिणत हो उभय तक सर्वश्व कक्षे इलेक्ट्रन बिन्यास एखे देखाना होन एस सी एल जौटे तैरि हो हाइड्रोजें और क्लोरिने सर्वश्व कक्षे एखे द्वारा समयोजी बंधन गठन कर जेहतु एस एल एखे गैस ही अवस्था बला फले भाव एक इलेक्ट्रन निजे समान भाव व्यवहार कर देखाना हो लुइस डट डायग्राम तुम्हारा जो एवं एक समयोजी बंधन उत्पन्न होता देखाना हो जल क्षेत्र तई दो हाइड्रोजें परमाणु जार मध्य एक इलेक्ट्रन आज सर्वश्व कक्षे और अक्सिजें सर्वश्व कक्षे जो छटा इलेक्ट्रन आ अक्सिजें साथ हाइड्रोजें परमाणु एक इलेक्ट्रन शेयर कर फले अक्सिजें एखे सर्वश्व कक्षे आठटे इलेक्ट्रन हो हाइड्रोजें निकटतम हिलियम गैसर मत दुटो को इलेक्ट्रन हो तो ये दोटो हाइड्रोजें परमाणु अक्सिजें साथ समयोजी बंधन तैरि कर फले जलर अणु उत्पन्न हो तो शुद्ध इलेक्ट्रन डट बिन्यास लिखते बोले तुम शुद्ध इलेक्ट्रन डटा भाव देखिए दीते कि व्याख्या चाहिए तक क्योंकि लिखे देखाते हैं शुद्ध एर पर छवि आँखले प्रश्न बुझे लिखते हैं परवर्ती प्रश्न मौल ए एक धातु बीओ सी दो उच्च तरीके मौल ए बीओ बी सी जौ दूटी तरित जोजी और समजोजी कौन हवा सम्भवना कारण सह लेख एखे हमें आर बोची की पॉइंट बला आज एखे क्योंकि और व्याख्या लिखते हैं तीन नम्बर प्रश्न क्षेत्र में क्योंकि यटुकू लिखले है ना जेटा मुखे बोले दीची तुम्हारे बोलते हैं ज ये एक धातु तर मानी कि धातुरा जानी तरा तर की प्रवणता था इलेक्ट्रन बर्जन कर कैटायन तैरि कर प्रवणता था मानी कि ए एक कैटायन तैरि कर तर प्रवणता आज है क्योंकि बीओ सी जेहेतु उच्च तरीजन मूल्य बोले ही देवा आज है बोझाई जाए कखु इलेक्ट्रन बर्जन कर कैटायन तैरि करते चाहबे ना ता ती क्यी करते चाहिए ता इलेक्ट्रन ग्रहण करते चाहिए जेहेतु तरह तरीजनता बेसि इलेक्ट्रन ग्रहण कर एनायन तैरि कर प्रवणता तरह बेसि था सूतरा ए बी जो गेज तरह ए धातु रही है जार इलेक्ट्रन बर्जन करार प्रवणता बेसि एवं बी जार हम इलेक्ट्रन ग्रहण करार प्रवणता बेसि तेल बोझाई जा जौगे एक कैटायन एक कैटायन एक एनायन उत्पन्न हो तरा तरित जोजार माध्यम परस्पर जुक्त हो फले जौगटी तरित जोजी है क्योंकि बीस क्षेत्र उभय प्रवणता हे इलेक्ट्रन ग्रहण करार फले एरक जो एक जन इलेक्ट्रन बर्जन कर ले एक इलेक्ट्रन ग्रहण कर लो फले क्योंकि इलेक्ट्रन ग्रहण बर्जन माध्यम तरीजी जौ तैरि करते करते शुदुम्र इलेक्ट्रन शेयर करते इलेक्ट्रन शेयर करा 
সমযোজী বন্ধন তৈরি করতে পারবে ফলে তারা বিসি যে যৌগটা সেটা সমযোজী হবে আমি মুখে যেগুলো বললাম সেইগুলো কিন্তু পয়েন্টগুলো এখানে দিতে হবে তিন নম্বরের প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্নে আসছি এ ও বি দুটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে কুড়ি ও এক এবি যৌগটি কি হওয়ার সম্ভাবনা মৌল দুটির যোগ্যতা কত উৎপন্ন যৌগের সংকেত করবে তিনটি প্রশ্ন আছে আমরা একটা একটা করে উত্তর আলোচনা করব তো আমাদের প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে এ মৌলের হচ্ছে যে পরমাণু ক্রমাঙ্ক সেটা হচ্ছে কুড়ি তার মানে আমরা কি করতে পারি তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা সহজেই লিখতে পারি আচ্ছা ইলেকট্রন বিন্যাস লিখলে কি দাঁড়াচ্ছে টু এইট এইট টু আচ্ছা বি মৌলের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে যেহেতু সেখানে তার পারমাণু ক্রমাঙ্ক এক তার মানে একটাই ইলেকট্রন আছে তার মানে একটাই আছে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে এ মৌলের সর্বস্থ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন রয়েছে আচ্ছা তাহলে কি হতে পারে এইটা দুটো ইলেকট্রন যদি সে বর্জন করে তাহলে তার আগের কক্ষটায় যেটা সেটা তখন সর্বস্থ কক্ষ হয়ে যাবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই কক্ষটায় তখন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস সম্ভব যেখানে আটটা ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে এ মৌলের প্রবণতা থাকবে যে অষ্টক সূত্রটা রক্ষা করার জন্য সেই সর্বস্থ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন যাতে সে বর্জন করতে পারে এবং এই সর্বস্থ তখন তার আগের কক্ষটা সর্বস্থ কক্ষ হয়ে যাবে এবং সেটা তখন সে আটটা ইলেকট্রন যেটা রয়েছে সেটা সে অষ্টক সূত্র অনুযায়ী সেটা সে স্টেবিলিটি লাভ করবে সুস্থিত একটা ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে আচ্ছা বি মৌলের ক্ষেত্রে কি হবে বি মৌলের যেহেতু একটা ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে সে যদি একটা ইলেকট্রন কোনোভাবে পায় তাহলে হিলিয়াম পরমাণুর মতো সর্বস্থ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন তখন তার হবে এবং হিলিয়াম যেহেতু একটা স্টেবল একটা মৌল নিষ্ক্রিয় মৌল তাহলে হিলিয়ামের মতো সে সুস্থিত একটা ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে পারে সুতরাং তাহলে এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ কি দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করা তাহলে দুটো বি মৌলকে সে কী করবে একটা একটা করে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে দেবে অর্থাৎ তাহলে তখন এটা তখন এ প্লাস টু ক্যাটায়ন উৎপন্ন করবে প্রত্যেকটা বি মৌল তখন একটা করে ইলেকট্রন পাচ্ছে দুটো অ্যানায়ন তৈরি হচ্ছে এবং এরা পরস্পর তখন স্থির তরিতাবর্ষণ বলে যুক্ত হচ্ছে এবং আমরা বুঝতে পারছি যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ এবং বর্জনের ফলে এই যৌগ উৎপন্ন হলো তাহলে আমরা অবশ্যই বলব যে এটা হবে এবি তরিত যদি যৌগ হবে আর আচ্ছা যোগ্যতা কি করে বোঝা যায় যে জটা ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করবে এই যেহেতু দুটো ইলেকট্রন বর্জন করেছে সর্বোচ্চ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন ছিল সেজন্য এর যোগ্যতা দুই আচ্ছা বি সর্বোচ্চ কক্ষে একটা ইলেকট্রন ছিল এবং সে একটাই ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে অতএব বীর যোগ্যতা হচ্ছে এক সুতরাং যোগের সংকেত যদি আমাকে লিখতে বলেন আমরা জানো কীভাবে সংকেত লিখতে হয় তাহলে আমরা লিখে দেবো এ বি টু ব্যাখ্যা চাইলে আমি বারবার বলছি শুধু এগুলো দেখানোই যথেষ্ট নয় যদি বড় তিন নম্বরের প্রশ্ন হয় তাহলে তখন কিন্তু যেটা প্রথমে আমি যে আলোচনা করছি সেগুলো সবই তিন নম্বরের প্রশ্ন সেখানে কিন্তু ব্যাখ্যা সমেত চাইলে তোমাকে কিন্তু আমি মুখে যা বলছি সেগুলো লিখে দেখানো দরকার আছে যেমন সোডিয়াম ফ্লোরাইড অণু ত্রিমাত্রিক গঠন বর্ণনা করো এখানে আমি ছবিটা আঁকিনি তোমাদের ছবিটা আঁকতে হবে ছবিটা আঁকাটা প্র্যাকটিস করতে হবে বইতে সুন্দরভাবে দেখানো আছে তো সেইভাবে তোমরা ছবিটা আঁকবে যেরমভাবে ওখানে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন দুটো আয়নকেই দেখানো আছে প্রত্যেকটা সোডিয়াম আয়নকে ঘিরে থাকে ছটা ক্লোরাইড আয়ন এবং প্রত্যেকটা ক্লোরাইড আয়নকে ঘিরে থাকে ছটা সোডিয়াম আয়ন একটা ত্রিমাত্রিক গঠন এলাস গঠন যেটা বইয়ে ছবিটা আছে সেটা কিন্তু তোমাদের এখানেও তিন নম্বর থাকলে ছবিটা এঁকে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে কিভাবে গঠনটা রয়েছে তার যে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার সেটা দিয়ে কিন্তু এটা বুঝিয়ে দিতে হবে এখানে আমি ছবিটা দিইনি এটা আছে বইতে এটা নিশ্চয়ই তোমরা পারবে আমি আবার আর একটা প্রশ্নে আসছি যেখানে যুক্তি দিতে হবে যেমন হচ্ছে সেভেন্টিন এ থার্টি ফাইভ টোয়েন্টি বি ফর্টি মৌল দুটি কোন বন্ধনের মাধ্যমে যোগ গঠন করবে তোমার উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দাও যুক্তি মানেই হচ্ছে কোয়েশ্চেনে আনসার দেওয়ার প্যাটার্ন দেখে যিনি খাতা দেখছেন তিনি বুঝে যাবে যে তুমি কতটা বন্ডিংটা বুঝেছ তো সেই জন্য যুক্তিটা কিন্তু সেইভাবে লেখা উচিত আচ্ছা আর সম এই ধরনের সমস্ত প্রশ্নে দেখবে যে আমি সব জায়গায় ইলেকট্রন বিন্যাসটা বারবার লিখছি তোমাদেরও কিন্তু সেটা লেখা উচিত এ মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখে নিয়েছি টু এইট সেভেন বি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখে নিয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে এ মৌলের ক্ষেত্রে সর্বস্থ কক্ষে সাতটা ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ ওর একটা ইলেকট্রন পেলে তার এই কক্ষটা তখন একটা সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাসে লাভ করবে বি মৌলের ক্ষেত্রে সর্বস্থ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে তো এইটাকে যদি সে ত্যাগ করতে পারে তাহলে আগের কক্ষটা তার সর্বশেষ কক্ষ হয়ে যাবে এবং সেটাতে সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস সে লাভ করবে অষ্টক সূত্র অনুযায়ী তো সুতরাং তাহলে বি মৌল কি করবে দুটো ইলেকট্রন বর্জন করবে কাকে কাকে দেবে
একটা করে ইলেকট্রন পেয়ে দুটো পরমাণু এ মাইনাস এ মাইনাস হচ্ছে ফলে একটা তড়িৎ যদি যৌগ গঠিত হচ্ছে যার হচ্ছে সংকেত বি এ টু অতএব আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি তড়িৎযোজি তড়িৎ যোজ্যতার মাধ্যমে যৌগ গঠন করবে তড়িৎযোজি বন্ধন তড়িৎযোজি যৌগ তৈরি হবে তো তার কারণটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে আমরা কারণটা বুঝতে পারছি সেটাও কিন্তু বলে দিতে হবে আমি মুখে যেগুলো বলছি এখানে এত লিখে দেখানো সম্ভব নয় তো সেইগুলো কিন্তু লিখতে হবে আচ্ছা পরের প্রশ্ন আইনীয় যৌগে যে কোনো তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো এটাও তিন নম্বরের প্রশ্নের জন্য আইডিয়া সেখানে তুমি দ্রাব্যতা লিখতে পারো তাদের তড়িৎ পরিবাহিত ধর্ম লিখতে পারো সমবায়বতা ধর্ম লিখতে পারো যেগুলো যেগুলো আইনীয় যৌগের বৈশিষ্ট্য অনেকগুলো আছে যে কোনো তিনটি বলে দিলে তবে যেগুলো উল্লেখযোগ্য ধর্ম সেগুলো লিখলে ভালো হয় সব সময় আচ্ছা তারপরের প্রশ্ন লুইস ডট ডায়াগ্রামের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন অনুর গঠন বর্ণনার ব্যাখ্যা করো তো এখানে আমি শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইডটা দেখিয়েছি আশা করি অক্সিজেনটা তোমরা বুঝতে পারবে একই রকমভাবে কার্বনের সর্বস্ত কক্ষে চারটে ইলেকট্রন আছে অক্সিজেনের আছে ছটা তাহলে কি হচ্ছে কার্বন দুটো অক্সিজেনের সাথে দুটো অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুটো করে ইলেকট্রন শেয়ার করছে তার ফলে কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বনের সর্বস্ত কক্ষে আটটা ইলেকট্রন কিন্তু হয়ে গেছে অক্সিজেন তার নিজের দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করছে কার্বনের থেকে দুটো নিচ্ছে তার ফলে অক্সিজেনেরও সর্বস্ত কক্ষে ছটা তো আগে ছিলই কার্বনের থেকে দুটো পাওয়ার ফলে আটটা ইলেকট্রন হয়ে গেছে এখানে অক্সিজেনটারও তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা বিশেষ অণু যেটায় কার্বন এবং অক্সিজেন উভয়ই দ্বিজি বন্ধন দ্বি দু সমযোজী বন্ধন তৈরি করে দ্বিজি বন্ধন এখানে তৈরি হয় অক্সিজেনটাও একই রকমভাবে আশা করি তোমরা দেখাতে পারবে এটা এখানে দেখানো নেই এটা আশা করি তোমরা দেখাতে পারবে নি একটা দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে আরও একটি কমন প্রশ্ন ওখানে নেওয়া হয়েছে আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে নিচে যৌগুলির মধ্যে তড়িৎযোজী ও সমযোজী যৌগুলোকে চিহ্নিত করতে বলা হচ্ছে তো এখানে বিভিন্ন রকম যৌগ নেওয়া হয়েছে এসিএল হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এনএএফ সোডিয়াম ফ্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ফ্লোরাইড সিএইচ ফোর মিথেন এইচ টু ও জল কেসিএল পটাশিয়াম ফ্লোরাইড এবং নাইট্রোজেন আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস বলার দরকার আছে যে এটা তোমরা তড়িৎযোজী সমযোজী মানে একটা করে যৌগ নিয়ে পাশে তড়িৎযোজী কি সমযোজী লিখে দিতে পারো এসিএল নিলে পাশে লিখলে এনএএফ নিলে পাশে লিখলে এমজিসিএল টু নিলে পাশে লিখলে সিএইচ ফোর এইচ টু ও কেসিএল এরকম করে একটা একটা করে এরকম করে যৌগ নিয়ে পাশে পাশে সেটা কি ধরনের যৌগ এটা লিখে দিতে পারো অথবা এরকমভাবে একটা চার্টও করে দিতে পারো যে একটা তড়িৎযোজী একটা কলামে রইল সমযোজী যৌগ একটা কলামে রইল রয়ে তারপরে এখানে পরপর তড়িৎযোজী তোমার যেগুলো মনে হচ্ছে সেইগুলোকে তুমি একটা সেই চার্টের কলামের মধ্যে দিলে আর সমযোজী যৌগুলোকে এরকম একটা কলামের মধ্যে দিলে এটা দুভাবেই করা যায় দুভাবে করলে যে কোনোভাবেই করা যেতে পারে দুভাবেই তুমি নম্বরটা পাবে তো যার যেটা ইচ্ছা সে সেভাবে করতে পারে একটা করে যৌগ নিয়েও করে দেখাতে পারো আর তা না হলে এরকমভাবে একটা চার্ট ক্রিয়েট করেও দেখাতে পারো আচ্ছা তো প্রথম কথা হচ্ছে যে এইচ সি এল এইচ সি এল থাকলে কিন্তু এখানে খেয়াল করো এখানে দু জায়গাতেই দেখানো হয়েছে তার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে এইচ সি এল যখন জলে জৈবিত অবস্থায় থাকে তখন সে তার মধ্যে তড়িৎ পরিবহন করে তখন সে আয়নিত হয় কি যেটা গ্যাসীয় অবস্থায় সে কিন্তু সমযোজী যৌগ হিসেবে আচরণ করে ফলে এইচ সি এল কিছু বলা না থাকলে অবশ্যই দু জায়গায় বলে দিতে হবে যে তড়িৎযোজী যৌগ হিসেবে কখন আচরণ করে যখন জলে জৈব দৈবত অবস্থায় থাকে সমযোজী যৌগ হিসেবে কখন আচরণ করে যখন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে আচ্ছা তারপরে নেওয়া হয়েছে সোডিয়াম ফ্লোরাইড এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন বর্জন করে আয়ন তৈরি করে এবং ফ্লোরিন তার সর্বোচ্চ কক্ষে সাতটা ইলেকট্রন থাকে ফলে সে একটা ইলেকট্রন নিতে পারে অর্থাৎ এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন সম্ভব সেজন্য এটা তড়িৎযোজী বা ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রেও ম্যাগনেশিয়াম সর্বোচ্চ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন থাকে সে দুটো ক্লোরিন পরমাণুকে সেই দুটো ইলেকট্রন দিতে পারে দিয়ে ম্যাগনেশিয়াম প্লাস টু আর সিএল মাইনাস হয় ফলে এখানেও ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন সম্ভব একই রকমভাবে কেসিএলেও পটাশিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন বর্জন করা সম্ভব ক্লোরিন থেকে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করা সম্ভব করে এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন সম্ভব আচ্ছা এই সিএল তো আগেই বললাম মিথেনে সিএইচ ফোর এইটা কার্বনের সর্বস্ত কক্ষে চারটে ইলেকট্রন থাকে যেটা চারটে হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে এক সমযোজী বন্ধন গঠন করে জলের অণুর গঠন একটু আগে আমরা দেখেছি যে এখানে যে সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় সেটা দেখেছ নাইট্রোজেনে তিনটে সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় এটা আমরা দেখেছি জানি তো এইভাবে আমরা যৌগুলোকে প্রথমে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং বোঝবার চেষ্টা করব যদি জানা না থাকে তাহলে অন্তত বোঝবার চেষ্টা করব যে 
কার মধ্যে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন কোন কোন পরমাণুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করতে পারবে সেই সম্ভাবনা আছে সেগুলোকেই তরিদ্রুজি যৌগের কলামে রাখবো বাকিগুলোকে সমযোজী যৌগের কলামে রাখবো আচ্ছা তারপরের প্রশ্ন এখানে আমি বলে দিচ্ছি এনএসিএল ও কেসিসিএল ফোর অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডেটাক্লোরাইড যৌগের প্রদত্ত ধরনের ভিত্তিতে পার্থক্য লেখো তড়িৎ পরিবাহিতা দ্রাব্যতা সমবায়বতা গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা প্রথমেই বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে পাঁচটা পয়েন্ট রেখেছি কিন্তু এই প্রশ্নটা এই এরকম যে পাঁচটা পয়েন্টের ভিত্তিতেই আসবে তা কিন্তু নয় এত বড় প্রশ্ন ফিজিক্যাল সায়েন্সে আসে না তো এরকমভাবে যে কোনোভাবে এই প্রশ্নটা আসতে পারে অর্থাৎ যে কোনো দুটো ধর্মের ভিত্তিতে আসতে পারে দু নম্বরের প্রশ্ন হলো তখন যদি যে কোনো তিনটে ধর্মের ভিত্তিতে আসতে পারে তাহলে তখন সেটা তিন নম্বরের প্রশ্ন হলো কিন্তু এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য আমি এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টই লিখেছি অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে এই রকম যৌগের যে ধর্মের পার্থক্য সেটা এই পয়েন্টগুলো পড়াটা খুব জরুরি আচ্ছা এখানে আমি নিয়েছি এনএসিএল ও সিসিএল ফোর অর্থাৎ একটা তরিদ্রজী যৌগ একটা সমযোজী যৌগ এরকমভাবে নাও আসতে পারে সরাসরি তরিদ্রজী সমযোজী যৌগও আসতে পারে অথবা অন্য কোনো তরিদ্রজী যৌগ সমযোজী যৌগ নিয়েও তার ধর্মের পার্থক্য লিখতে বলতে পারে অর্থাৎ এই একটা প্রশ্ন যেটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু এটা বিভিন্নভাবে আসতে পারে সেই জন্য সেইটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে একই জায়গায় রেখেছি কিন্তু এটা তার মানে এই না যে এত বড় প্রশ্নটা এইভাবেই আসবে সেটা কিন্তু একেবারেই মিন করতে চাইছি না সেটা কিন্তু বুঝতে হবে আচ্ছা তাহলে একটুখানি আলোচনা করি যেমন ধরো তরিৎ পরিবাহিতা এনএসিএল এর ক্ষেত্রে কি সে তরিৎ পরিবহন করে আয়ন আছে সিসিএল ফোর করে না দ্রাব্যতা এনএসিএল পোলার দ্রাবকে জড়িভূত হয় আর সিসিএল ফোর নন পোলার বজ্রীয় দ্রাবকে জড়িভূত হয় সমবায়বতা এনএসিএল সমবায়বতা ধর্ম দেখায় না সিসিএল ফোর দেখায় সমযোজী যৌগ বলে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক অবশ্যই তরিদ্রজী যৌগ অর্থাৎ এনএসিএল এর ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বেশি সিসিএল ফোর যৌগের ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে কম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ যেহেতু এনএসিএল মধ্যে তার মধ্যে আয়নগুলো থাকে সেই জন্য তরিদ্রজি যৌগুলো যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে উপযুক্ত দ্রাবকে জড়িভূত অবস্থায় গতিবেগ বেশি থাকে সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম হারে সম্পন্ন হয় আবার বলছি পাঁচটা পয়েন্টই যে একসাথে লিখতে দেবে তা নয় কিন্তু আমি এখানে বড় প্রশ্নের মধ্যেই এটা রেখেছি একটাই কারণ যে কোনোভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে যে কোনো দুটো পয়েন্ট নিয়ে দু নম্বরের প্রশ্ন হিসেবেও আসতে পারে যে কোনো তিনটে পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরের প্রশ্ন হিসেবেও আসতে পারে অর্থাৎ আসল কথাটা হলো যে তরিদ্রজী ও সমযোজী যৌগের যতগুলো পার্থক্য পড়া সম্ভব সেই কটা পার্থক্য ভালোভাবে পড়ে রাখতে হবে তার মধ্যে যে কোনো দুটো বা তিনটে পার্থক্য দিয়ে যে কোনো সময় এই প্রশ্নটা আসতে পারে এটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই চ্যাপ্টারের জন্য সেই জন্য আমি এখানে মেনশন করেছি আচ্ছা এইটা আর পরের যে প্রশ্নটা নিচের ছকটি পূরণ করো এটা একটা একটুখানি অন্যরকম প্রশ্ন এখানে দেখো কতগুলো মৌল দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা হচ্ছে সোডিয়াম একটা ফসফরাস একটা কার্বন তাদের ক্লোরাইড যৌগের সংকেত লিখতে বলা হচ্ছে তার মানে পরিষ্কার যে তোমাকে কিন্তু মৌলগুলোর যোগ্যতাটা জানতে হবে যেমন সোডিয়ামের ক্ষেত্রে ইজি সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা জানি বন্ধনের প্রকৃতি আমরা জানি আয়নীয় ক্লোরাইড যৌগের ভৌত অবস্থা কঠিন নুন আমাদের সবার বাড়িতে যেটা থাকে সেটা আমরা জানি আচ্ছা পরবর্তীটা হচ্ছে ফসফরাস ফসফরাসে তোমার তাহলে যোগ্যতাটা এখানে জানতে হবে ক্লোরিনের সাথে যখন যৌগ গঠন করছে ফসফরাসে দুটো যোগ্যতা দেখায় তিন আর পাঁচ সেই জন্য ক্লোরাইড যৌগের সংকেত পিসিএল থ্রি আর পিসিএল ফাইভ লেখা সম্ভব বন্ধনের প্রকৃতি সমযোজিত বুঝতেই পারছি হ্যাঁ তোমাদের একটা অসুবিধা হতে পারে ক্লোরাইড যৌগের ভূত অবস্থাটা সমযোজী যৌগ সাধারণত তরল কঠিন বা গ্যাসীয় হতে পারে সেইটা কয়েকটা প্র্যাকটিস করতে পারো এই দুটো ক্লাস টেনে মেয়েদের জন্য ঠিক আছে এইটা আমি রেখেছি এটা সবসময় এটা ক্লাস টেনকে হয়তো নাও দিতে পারে তো এটা প্রশ্নটা করছিলাম বলে এটা রেখেছি তো কার্বনেরও দেখো ক্লোরাইড যৌগের সংকেত যেহেতু যোগ্যতা চার সে জন্য সিসিএল ফোর হয়েছে বন্ধনের প্রকৃতি সংযোজী আমরা জানি কার্বন টেটাক্লোরাইড যে একটা তরল সেটা মোটামুটি তোমরা জান তো মোটামুটি তোমাদের এমন আমার ধারণা যে যদি এই ধরনের প্রশ্ন আসে একটুখানি তোমাদের চেনা যোগগুলোর মধ্যেই আসবে যাতে করে তোমরা চট করে সংকেতটা লিখতে পারো এবং সংকেতটা লেখার পরে তার আয়নীয় বা সমযোজী সেটা তুমি বিচারও করতে পারবে সহজে আচ্ছা আর ভৌত অবস্থাটাও মোটামুটি যেগুলো জানা আছে আশা করি তার মধ্যে থেকেই আর উপর আসতে পারবে আসলে এবং করতে পারবে আরেকটা প্রশ্ন মাধ্যমিকের কোয়েশ্চেনে যেটা কমন সেটা হচ্ছে যে ম্যাচিং বাম দিকের সাথে ডান দিকের স্তম্ভমাল এরকম আমি কয়েকটা রেখেছি সেটা আমি বলছি
তো আমি যে ম্যাচিং এর প্রশ্নগুলো এখানে রেখেছি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছ আমি দুটো রকম ম্যাচিং এর প্রশ্ন রেখেছি এরকম প্রশ্ন আজকাল মাধ্যমিকে দিচ্ছে বাউন্সার মৌসুমে ডান্স সমূহ মিলিয়ে লিখতে হবে তো এখানে একটি সমযোজী দ্বিবন্ধন যুক্ত যৌগ একটি সমযোজী ত্রিবন্ধন যুক্ত যৌগ পোলা দ্রাবক দুটি সমযোজী দ্বিবন্ধন বর্তমান যৌগগুলো কি কি দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এইচ টু একটা কার্বন ডাই অক্সাইড একটা সি টু এইচ ফোর একটা হচ্ছে সি টু এইচ টু তো এখানে তার মানে তোমাকে জানতে হবে যে সমযোজী দ্বিবন্ধন যুক্ত যৌগ কোনটা সেটা চিনতে পারতে হবে ত্রিবন্ধন যুক্ত যৌগ কোনটা পোলা দ্রাবক নন পোলা দ্রাবক দুটি সমযোজী দ্বিবন্ধন কোথায় আছে সেটা জানতে হবে আমি একটু আগেই কার্বন ডাই অক্সাইডের গঠন দেখাচ্ছিলাম ওখানে কিন্তু দুটি সমযোজী দ্বিবন্ধন আছে আমরা দেখে এলাম একটু আগে পড়ে এলাম আচ্ছা তাহলে দেখো একটি সমযোজী দ্বিবন্ধন যুক্ত যৌগ দেখো এখানে ইথিলিনও আছে অ্যাসিটিলিনও আছে সি টু এইচ ফোর ইথিলিন যেখানে একটা মাত্র সমযোজী দ্বিবন্ধন থাকে কিন্তু অ্যাসিটিলিনে একটা সমযোজী ত্রিবন্ধন যুক্ত যৌগ থাকে আর পোলার দ্রাবক কে পোলার দ্রাবক হচ্ছে জল আমরা সবাই জানি পোলার দ্রাবক হচ্ছে জল আর কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমরা একটু আগে পড়ছিলাম যেখানে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের দুটো অক্সিজেনে কার্বনের সাথে দুটো সমযোজী দ্বিবন্ধন বর্তমান তো দেখো ওই ম্যাচিংয়ে যেরকম হয় উল্টো পাল্টা করে দেওয়া থাকে সেইটা তোমাকে ম্যাচ করে করে সঠিক সঙ্গে নাম্বারের সঙ্গে বাম দিকের সাথে ডান দিকটা সেইভাবে ম্যাচ করতে হবে বা এরকম আর একটা ম্যাচিংও আমি রেখেছি যে মিথেন অণুতে সমযোজী বন্ধনের সংখ্যা এইচ টু এস এই হাইড্রোজেন সালফাইডের সালফারের সমযোজ্যতা অর্থাৎ এই সংখ্যাটা লিখতে হবে অষ্টক সূত্রের ব্যতিক্রম এরকম একটা যৌগ আচ্ছা গ্যাসীয় সমযোজী যৌগ তো দেখো মিথেন অণুতে সমযোজী বন্ধনের সংখ্যা এখানে নাম্বার মাত্র দুটোই আছে তার মানে আন্দাজ করা যায় এই দুটোর মধ্যে একটা কিছু হবে তাহলে চারটে এর থাকে সিএইচ ফোর আমরা সবাই জানি বা হাইড্রোজেন সালফাইডের সালফারের সমযোজ্যতা অর্থাৎ কটা সমযোজী বন্ধন সে তৈরি করেছে এইচ টু এস সংকেত থেকেও দেখা যাচ্ছে যে এটা দুই হবে আচ্ছা অষ্টক সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায় এমন একটা যৌগ আমরা জানি পিসিএল ফাইভ আর গ্যাসীয় সমযোজী যৌগ সেটা হচ্ছে এন এস থ্রি বা অ্যামোনিয়া তো ম্যাচিংয়ের প্রশ্নগুলো এরমভাবে নাম্বারের সাথে লিখে যেটা ম্যাচ করছে সেই নাম্বারগুলো সাধারণত লিখে দিতে হয় সেইভাবে তোমরা ম্যাচিংয়ের প্রশ্নগুলো করতে পারো এরকম একটা প্রশ্ন কিন্তু মাধ্যমিকের এখানে থাকে তো এবার আমরা এসছি একটু সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নে সাধারণত এই প্রশ্নগুলোতে দু নম্বর থাকে এখানে আবার আমি বলতে চাইবো যেমন এখানে আমি প্রথম প্রশ্নটা রেখেছি তরিত যত সমযোজতার মধ্যে পার্থক্যগুলি কোথায় বা পার্থক্যগুলি লেখো তো এই ধরনের প্রশ্ন এটা আমি এখানে চার পাঁচটা পয়েন্ট মেনশন করেছি এবার যদি দু নম্বরে এই প্রশ্নটা থাকে এটা কোনো কোনো সময় দু নম্বর দিয়ে আসতে পারে সেক্ষেত্রে তোমার কম সংখ্যক পয়েন্ট লিখলেও হবে যদি তিন নম্বর দিয়ে থাকে তাহলে তুমি বেশি সংখ্যক পয়েন্ট লিখবে সেইটা কিন্তু তোমাকে একটু বুঝে লিখতে হবে যেমন এই ধরনের পার্থক্যে প্রথমেই সংজ্ঞাটা লেখা উচিত তরিতযোজ্যতা বলতে কি বোঝায় সমযোজ্যতা বলতে কি বোঝায় তরিতযোজ্যতা অবশ্যই আয়নের উপস্থিতি দরকার আয়নের উপস্থিতি ছাড়া সম্ভব নয় সমযোজ্যতায় আয়নের উপস্থিতি দরকার নেই দিকদর্শিতা তরিতযোজী যৌগে দিকদর্শিতা ধার থাকে না সমযোজী বন্ধনে দিকদর্শিতা দেখতে পাওয়া যায় একটা নির্দিষ্ট দিকে বন্ধনটা থাকে নির্দিষ্ট দিকে উপস্থিত থাকে সময়বয়ত ধর্ম তরিতযোজী যৌগে তরিতযোজ্যতা দেখতে পাওয়া যায় না সমযোজ্যতা দেখতে পাওয়া যায় বন্ধনের প্রকৃতি তরিতযোজী বন্ধন কিন্তু দুর্বল এখানে শিল তরিতাকর্ষণ বলে যুক্ত থাকে এরা চট করে আয়নে ভেঙে যায় এবং তরিত পরিবহন করতে পারে সমযোজী যৌগের মধ্যে বন্ধনগুলো খুব স্ট্রং হয় এবারে এখানে এটা যে কোনো দুটো পয়েন্ট নিয়ে মানে যদি দু নম্বরের প্রশ্নটা আসে তোমার দুটো পয়েন্ট নিয়ে লিখতে হবে এখানে আমরা বইতে এটা পেয়েছি দু নম্বরে এসছে তাহলে তখন কিন্তু এতগুলো পয়েন্ট না লিখলেও হবে এতগুলো পয়েন্ট লিখতে হবে না তখন কিন্তু যে কোনো দুটো নিয়ে লিখলে হবে এবার যদি এটা কোনো সময় তিন নম্বরের প্রশ্নে আসে তখন তুমি বেশি পয়েন্ট লিখতে পারো আচ্ছা তারপরে আমরা যে প্রশ্নটা রেখেছি সেটা হচ্ছে যে তরিতযোজী বন্ধনকে প্রকৃত বন্ধন বলা যায় না কেন ব্যাখ্যা করো আচ্ছা তো এখানে দেখো তরিতযোজী বন্ধনের যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা তোমাকে এখানে একটুখানি আলোচনা করতে হবে আচ্ছা কীরকম যেমন হচ্ছে তোমার তরিতযোজী বন্ধনে কি থাকে তরিতযোজী বন্ধন আমরা জানি যে দুটো আয়নের মধ্যে থাকে এবং সেই আয়নগুলো কীরকম একটা হচ্ছে ক্যাটায়ন বা ধনাত্মক আধানযুক্ত আর একটা হচ্ছে অ্যানায়ন যেটা হচ্ছে ঋণাত্মক তো এই যে আয়নগুলো থাকে এই আয়নগুলোর মধ্যে তাহলে কি থাকে কি উপস্থিত থাকে তরিতাকর্ষণ বল উপস্থিত থাকে তাই তো তো এই যে তরিতাকর্ষণ বলটা উপস্থিত থাকে এটা কিন্তু যে কোনো 
দিক থেকে ওই যৌগের মধ্যে উপস্থিত থাকে যে স্থির তরিতাকর্ষণ বলটা উপস্থিত থাকে আয়নগুলোর মধ্যে কোনো ইলেকট্রন জোর উপস্থিত থাকে না ফলে আকর্ষণ বলটা আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে একটা কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ থেকেই আকর্ষণ বলটা উপস্থিত আছে সেই জন্য চতুর্দিক থেকে এই আকর্ষণ বলটা উপস্থিত থাকে এবং আকর্ষণ বলের প্রভাবে এখানে যৌগটা গঠিত হয় ফলে এখানে নির্দিষ্ট কোনো অভিমুখ থাকে না বলে যেটা সমযোজী বন্ধনে ভীষণভাবে দেখতে পাওয়া যায় একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ জোর এটাকে বলা হয় প্রকৃত বন্ধন আচ্ছা তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে সোডিয়াম পরমাণু এনএ প্লাস আয়নের মধ্যে কোনটি বেশি সুস্থিত এবং কেন এখানে অবশ্যই সোডিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসটা বলতে হবে সর্বশ্রের কক্ষে সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন আছে তার আগের কক্ষে আটটা ইলেকট্রন থাকে ফলে সোডিয়ামের যদি সর্বশ্রের কক্ষের ইলেকট্রনটা সে ত্যাগ করে তাহলে সে এনএ প্লাস আয়নে উপস্থিত পরিণত হবে তাহলে এই এনএ প্লাস আয়নের মধ্যে কিন্তু তাহলে কি হচ্ছে টু আর এইট মানে এই সর্বশ্রের কক্ষে আটটা ইলেকট্রন থাকছে যেটা অষ্টক সূত্র অনুযায়ী সেই ইলেকট্রন সুস্থিত একটা ইলেকট্রন বিন্যাস সে লাভ করেছে যেটা সোডিয়াম পরমাণুতে উপস্থিত ছিল না সেই কারণে সোডিয়াম পরমাণু ও সোডিয়াম প্লাস আয়নের মধ্যে অবশ্যই সোডিয়াম আয়ন বেশি সুস্থিত তোমাকে কারণটা ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে আচ্ছা এই সে সমযোজী যৌগ হলেও এর জলীয় যৌবন তৈরি পরিবাহী হয় কেন আচ্ছা দেখো এই সি যখন যৌগটা তৈরি হয়েছে তখন একটা সমযোজী যৌগ সেটা পরস্পরের মধ্যে ইলেকট্রন সমানভাবে শেয়ার করে তোটা তৈরি করে এই সিএলটা যখন সমযোজী অবস্থায় থাকে কিন্তু এটাকে যখন আমরা জলের মধ্যে দিই তখন কি হচ্ছে এই এই যে ইলে এই সিএলের যে বন্ধনটা থাকে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের মধ্যে ক্লোরিন বেশি তৈরি চিনাত্ম তাহলে ক্লোরিনের এই তৈরি চিনাত্মকতার কারণে এই এই সিএল অনু হাইড্রোজেন প্রান্তটা কিছুটা ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় ক্লোরিন প্রান্তটা কিছুটা ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয় এবার এদিকে জল হচ্ছে একটা পোলার দ্রব জুলীয় দ্রব তার ফলে কি হচ্ছে জলের অনুর যে আধানযুক্ত প্রান্তগুলো দ্বারা সেগুলো আকর্ষিত হয় ফলে সেখানে একটা এস এল অনু আয়নিত হয়ে যায় আয়নিত হয়ে এস সিও প্লাস এবং সিএল মাইনাস উৎপন্ন করে এবং এই যে দ্রবণে আয়নের উপস্থিতি তৈরি হলো উপস্থিত হলো তখন সেই জলীয় দ্রবণটা তখন কি করতে পারে তৈরি পরিবহন করতে পারে তাহলে জলের মধ্যে কি কি আয়ন গঠিত হতে পারছে এইচ সিও প্লাস এবং সিএল মাইনাসের কারণে আচ্ছা এবার এই এইচ সি এলের মধ্যে ওই ধনাত্মক ঋণাত্মক আধান এখানে একটুখানি ওই পোলারাইজেশন হয়ে যায় বলে এটা কিন্তু ধ্রুবীয় দ্রবকে ওইভাবে আয়নটা উৎপন্ন করতে পারে এবং তৈরি পরিবাহী তখন সে তৈরি পরিবহন ধরন মতো দেখা তৈরি পরিবহন করতে পারে আচ্ছা আবার আমরা একটা লুইস জর ডায়াগ্রাম নিয়েছি সাহায্যে এন এইচ সি অনুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো নাইট্রোজেনের সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে তার মধ্যে তিনটে ইলেকট্রন তিনটে হাইড্রোজেন যাদের হাইড্রোজেনের সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে একটাই কক্ষ একটাই করে ইলেকট্রন আছে সেখানে একটা করে ইলেকট্রনের সাথে নাইট্রোজেন তিনটে ইলেকট্রন তিনটে হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সমানভাবে শেয়ার করছে তার ফলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইট্রোজেনের সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে দেখো আটটা ইলেকট্রন হয়েছে হাইড্রোজেনের প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন পরমাণু সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন হয়েছে যেটা হিলিয়াম নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস তার ফলে এনে এসছি এই সমযোজী যৌগটা তৈরি হয়েছে শুধু এখানে ছবি আঁকতে বলেছে ব্যাখ্যা যেটুকু দরকার সেটুকু বলে দিতে পারো তো যদি শুধু ছবি আঁকতে পারো শুধু ছবি এঁকে দিতে পারো আর একটা ছোট প্রশ্ন দু নম্বরে সমযোজী এক বন্ধন দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধনের উদাহরণ দাও আমি এখানে রেখেছি মিথেন ইথিলি অ্যাসিডিলি এক বন্ধন দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন এটা তোমরা অন্য উদাহরণও দিতে পারো অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভব তোমাদের ইচ্ছা মতো উদাহরণও দিতে পারো এই প্রশ্নটাও খুব কমন তো এখানে এইভাবে তোমরা এখানে অন্য উদাহরণও দিতে পারো আচ্ছা এবারে আমরা যে প্রশ্নগুলোর মধ্যে এসছি সেটা হচ্ছে বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন বা এম সিকিউ এখানে আমরা বেশ কিছু এম সিকিউ আলোচনা করছি তো এগুলোই সব নয় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এরকম আরও অনেক অনেক প্রশ্ন হয় যত তুমি প্র্যাকটিস করবে তত তোমাদের পক্ষে ভালো তো সেটা টেস্ট পেপার থেকে বিভিন্ন বই থেকে করতে পারো আমি এখানে কিছু উদাহরণ কিছু নিয়ে এসছি আলোচনার জন্য প্রথম যেটা রেখেছি একটি ধ্রুবীয় দ্রাবক হলো চারটে করে অপশন থাকছে এ অ্যালকোহল বি বেনজিন সি জল এবং ডি হচ্ছে কেরোসিন তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা নিশ্চয়ই পারবে এগুলোর আনসার আমি বলছি না তো আমি আরেকটা কথাই বলতে চাই আমি যে ধরনের প্রশ্ন আলোচনা করলাম সেগুলোর মতো টেস্ট পেপারে বহু প্রশ্ন পাবে বইয়ের পিছনে প্রশ্ন আমি অনেকটাই আলোচনা করেছি অন্য বই থেকেও সেগুলো ধরনের প্রশ্ন আলোচনা হয় সেগুলো প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে এমসি কিও আরও অনেক আলোচনা তোমাদের যত তুমি প্র্যাকটিস করবো তত তোমাদের ভালো আমি এখানে কিছু সংখ্যক প্রশ্ন আলোচনা করছি 
তারপরে প্রশ্ন নিষ্ক্রিয় মৌলে সবচেয়ে বাইরের কক্ষের ইলেকট্রন সংখ্যা মানেও তিনটে অপশন আর চারটে অপশন আছে এ হচ্ছে সিক্স বি সেভেন সি ফোর ডি হচ্ছে এইট আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন সমযোজী বন্ধন দেখা যায় এ এন এস সি অনুতে বি সি এইচ ফোর অনুতে সি ক্যালসিয়াম অক্সাইড অনুতে ডি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড অনুতে তো যেটা তোমার সঠিক তোমরা জানো এম সি এর এম সি কিউর আনসার কী করে লিখতে হবে তবে আমি আরেকটা কথা বলবো শুধু অপশনটা লিখে দিও না পুরো কথাটা লেখো এটা অনেকেরই প্রবণতা থাকে যে পুরো কথাটা লেখে না শুধু আনসারটা লেখে সেটা কিন্তু ঠিক নয় একেবারেই সমযোজী বন্ধন দেখা যায় বা আগের প্রশ্নগুলি পুরো অংশের যেটা প্রশ্নটা শুরু হচ্ছে সেই অংশটা লিখে নিয়ে যে অপশনটা তুমি লিখতে চাইছো সেই নাম্বারটা দিয়ে পুরো কথাটা কিন্তু লেখা উচিত কখনোই কিন্তু শুধু অপশনটা লিখে দিয়ে ছেড়ে দেবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইমপ্রেশনটা ভালো যায় না আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন নাইট্রোজেন পরমাণু বাইরের কক্ষের ইলেকট্রন সংখ্যা এ পাঁচটি বি ছটি সি সাতটি এবং ডি হচ্ছে আটটি আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন একটি সমযোজী ত্রিবন্ধন যুক্ত যৌগ হল এ এইচ টু ও বি সিও টু সি সি টু এইচ টু ডি সি এইচ ফোর এখানে তোমাকে জানতে হবে যে কোনগুলোর মধ্যে সমযোজী বন্ধন তো আছে ত্রিবন্ধন যুক্ত কোনটা সেইটা কিন্তু জানতে হবে সেইটা বেছে নিয়ে লিখতে হবে আবার বলছি পুরো কথাটা লিখবে শুধুমাত্র অপশনটা বেছে লিখে দেবে না আচ্ছা নিচের কোনটি সমযোজী যৌগ নয় এ এইচ টু ও বি এন এইচ থ্রি সি এন এস সি এল ডি সি সি এল ফোর এখানেও পুরো কথাটা যে এইটি এটা অপশনটা বেছে নিয়ে যে এটি সমযোজী যৌগ নয় পুরো কথাটা লিখবে আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড গঠনের সময় একটি ক্লোরিন পরমাণু কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এখানেও চারটে অপশন আছে এ একটি বি দুটি সি তিনটি ডি একটিও নয় যেটা তোমার ঠিক মনে হচ্ছে প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বে একটি ক্লোরিন পরমাণু কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটা বুঝে লিখবে আচ্ছা লাস্ট প্রশ্ন রেখেছি লিথিয়াম প্লাস লিথিয়াম প্লাস কীভাবে গঠিত হয় সেটা একটু ভেবে নেবে ইলেকট্রন বিন্যাস কোন মৌল যেটা নিষ্ক্রিয় মৌল একটা হবে তার মতো হবে এখানে আমরা চারটে নিষ্ক্রিয় মৌল রেখেছি এ হচ্ছে হিলিয়াম বি হচ্ছে নিয়ন সি হচ্ছে আর্গন ডি হচ্ছে ক্রিপ্টন তো এটার মধ্যে যেটা হবে সেটা বেছে নিয়ে লিখতে হবে এরকম আরও এম সি কিউ তুমি যত প্র্যাকটিস করবে তত ভালো আমি এখানে কিছু এক্সাম্পল হিসেবে রাখলাম তো আশা করি পুরো আলোচনাটা তোমাদের কাজে দেবে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ